Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Я рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Unit 4 Lesson Listening. Listening Search Page 66. Сьогодні будемо з вами проводити урок аудіювання. Task 1. Look at the picture. Погляньте на малюнок. Guess what the dialogue is going to be about. І здогадайтесь, про що діалог. So, the dialogue is about shopping, yes? Про діалог про шопінг, про покупки. Two, listen to the dialogue and say if the statements below are true or false. Послухайте діалог і скажіть, чи правдиві твердження, чи uh, ні. So, let's read all of these statements. Спочатку прочитаємо всі ці твердження. One, the girl is looking for a pair of shoes. Дівчинка шукає пару чобіт, чоревик. Two, there is a jeans section in the shop. У магазині є секція джинсів. Three, the cashier has found a pair of jeans. Продавчиня знайшла пару джинсів. Four, the girl has a large size. У дівчинки великий розмір. There are no fitting rooms in the shop. У магазині немає кімнат, де можна приміряти. Uh, the first pair of jeans is too big for the girl. Перша пара джинсів занадто велика. There isn't a smaller size of the jeans. Сьома. Uh, немає меншої, меншого розміру цих джинсів. The jeans cost 20 pounds without a discount. Джинси коштують 20 фунтів без знижки. Nine. The girl wants to pay for the jeans in cash. Дівчинка хоче заплатити за джинси готівкою. готівкою. Ten. The cashier gives the girl a receipt and some change. Продавчиня дає дівчинці чек і решту. Okay. So, отже, зараз ми з вами послухаємо спочатку слова, тому що тут багато слів, які, можливо, є для вас новенькими, а потім послухаємо вже аудіо до діалогу. І так, слухаємо слова, повторюємо за диктором і дивимося їхній переклад. Listen and repeat. Cash. Change. Credit card. Discount. Medium. Receipt. Section. To cost. To fit. To pay in cash. To pay by credit card. Good afternoon. How can I help you? Good afternoon, ma'am. I'm looking for a pair of jeans. Certainly. Here is our jeans section. Oh, there are so many of them. Uh, how about these? They look nice. Can I try them on? Of course. What size are you? I'm a medium. Uh, here you go. The fitting rooms are over there. Thank you. Oh, they are too big. Have you got them in small? I'll check. Yes. They fit perfectly. How much are they? They cost 20 pounds with a 10% discount. Good, I'll take them. Would you like to pay in cash or by credit card? Cash. Here you go. Thank you. Here's your change and receipt. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Okay, so the girl is looking for a pair of shoes. False, because the girl is looking for a pair of jeans. Нагадую, looking for перекладається як шукати. Отже, дівчина шукає пару джинсів, все ж таки, а не черевиків. So, there is a jeans section in the shop. That's true. В магазині є секція джинсів. The cashier has found a pair of jeans. That's true. The girl has a large size. У дівчинки розмір L. No. Uh, the girl has a medium size. Ну, вона так вважає, що в неї медіум, середній, так, розмір. Five, there are no fitting rooms in the shop. So, that's false. Є, є кімната. Вибачте, не ту літру написала. Може, це false, тому що fitting room є. Вона ж пішла і переодяглася у цій кімнаті. The first pair of jeans is too big for the girl. Перша пара джинсів занадто велика. True. Отже, medium size is large. 
Yes, it's too big for her. There isn't a smaller size of the jeans. Немає меншого розміру джинсів. That's false. Знайшли еску. The jeans cost 20 pounds without a discount. Джинси – це false, тому що джинси справді коштують 20 pounds, але з, зі знижкою. The girl wants to pay for the jeans in cash. Це правда. Дівчинка хоче розплатитися готівкою. The cashier gives the girl a receipt and uh, some change. True – це правда. Продавчиня дає дівчинці чек і яку, деяку решту. Отже, у нас виходить five false sentences and five so true sentences. Yes? Great. Task three. Listen again. Послухайте знову and say if the phrases below belong to the cashier or the customer. І скажіть, визначіться, кому належать ці вирази – продавчині чи покупцю. Ну, і там сі, і там сі. Ну, добре. Uh, cashier or the customer? Good afternoon. How can I help you? Good afternoon, ma'am. I'm looking for a pair of jeans. Certainly. Here is our jeans section. Oh, there are so many of them. Uh, how about these? They look nice. Can I try them on? Of course. What size are you? I'm a medium. Uh, here you go. The fitting rooms are over there. Thank you. Oh, they are too big. Have you got them in small? I'll check. Yes. They fit perfectly. How much are they? They cost 20 pounds with a 10% discount. Good. I'll take them. Would you like to pay in cash or by credit card? Cash. Here you go. Thank you. Here's your change and receipt. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Okay. Отже, поки ми слухали, я проставила cashier and customer. So, cashier, how can I help you? Here is your our jeans section. Uh, what size are you? And they cost 20 pounds with a 10% discount. So, all other phrases belong to the customer. And finally, task 4. Make a similar dialogue in pairs. Use the scheme below. Утворіть подібні діалоги в парах, користуючись схемою нижче. Good afternoon, can I help you? Очевидно, що A – це буде cashier, and B – це customer. Наприклад, yes, I am looking for a dress. Так, я шукаю, наприклад, сукню. Certainly. So, here is our uh, dress section. Can I try uh, this dress on? Чи можу я примірити цю? Of course. What size are you? I am a medium. I am a small size, maybe. Okay. I am a small size. Okay, so here you go. The fitting rooms are over there. So it fits perfectly. Так, вона uh, дуже гарно підходить мені за... Uh, так би мовити, за розміром. How much is it? Скільки вона коштує? Наприклад, якщо ми говоримо про сукню, так? How much is it? So, it is... І називаєте суму. It is... Окей, okay. ну нехай буде там. 25 pounds. 25 pounds. Uh, good, I'll take it. Добре, я беру її. So, it costs... Uh, so, would you like to pay? It, it costs 25 pounds, yes? Would you like to pay in cash or by credit card? Okay, either do I take it, Pavit? Yes, by credit card. By credit card. Which one is a So, here's the example of uh, this dialogue. So, try to make a similar dialogue. Our lesson is over. Урок закінчено на сьогодні. Отже, сьогодні ми з вами побували в магазині, сьогодні ми з вами робили покупки. А я запрошую усіх вас поставити сподобайку, підписатися на канал. Ну і, звичайно, кому це цікаво, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами ми потім усі дуже дружні переходимо після перегляду відео за підручником до огляду робочого зошиту, граматичного довіднику і підготовки до тестових робіт за даною темою. 
На цьому це все. Долучайтесь до нашого ком'юніті, працюємо разом. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці в Vocabulary.